வெல்கம் டு இக்லாஸ் ஆன்லைன் அகாடமி நம்ம வந்து தொடர்ந்து வந்து ஜென்ரல் இங்கிலீஷில் வந்து பர்டிகுலர் நிறைய டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் பார்ட் சியில் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம அடுத்து என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம்னா பார்ட் சியில் வந்து சீரியல் நம்பர் டுவெண்ட்டி அது கீழே உள்ள நேச்சர் சென்டர் லிட்டரரி ஒர்க்ஸ் அண்ட் குளோபல் இஷ்யூ என்வாயன்மெண்ட் அண்ட் கன்சர்வேஷன் இதே மாதிரி இந்த டாப்பிக்கில் உள்ள நம்ம டாபிக்ஸ் வந்து நம்ம தொடர்ந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் கிட்டத்தட்ட வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம ரெண்டு ப்ரோஸும் ஒரு போயமும் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அடுத்து வந்து இன்னொரு ஒரு மூணு ப்ரோசஸ் இருக்குது அதை நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு ப்ரோஸ் என்னென்னா வில் தேஸ்ட் பிகம் அன்கன்சிபிள் இது வந்து டென்த்து ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது இந்த ப்ரோஸ் ப்ரோஸை பற்றி சொல்லணும்னா ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ சொல்லணும்னா இப்போ வந்து உலகம் ஃபுல்லாக வந்து வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி அதிகமாக இருக்குது என்ன காரணம்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து வருதுனால வந்து பனியெலாம் வந்து உருகிறது அதனால் வந்து தொடர்ந்து வந்து சஸ்டைனபிளாக நம்ம தொடர்ந்து நீடித்த அளவில் வந்து நமக்கு தண்ணி வந்து எல்லா நேரமும் கிடைக்கிதான்னு பார்த்தா இல்லை இதே மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் தான் வந்து டெல்லியில் நேரு கேம்புங்கிற ஒரு ஏரியா ஒரு ஒரு இடத்துல வந்து நடக்குது அங்கே உள்ள ஒரு பர்டிகுலரான குடும்பம் தான் சயாங்கிற ஃபேமிலி அவங்க ஃபேமிலியில் நடக்கக்கூடிய அவங்க அவங்களுடைய லைஃப் வந்து அந்த டெல்லியில் வாட்டர் ஸ்கேசிட்டினால் அந்த சம்மர் டைமிங்கில் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ப்ரோஸ் ஃபுல்லாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் ப்ரோஸில் வந்து நம்ம ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம பேர பேராக தான் புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் வந்து ஈஸியாக வந்து நம்மளை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேக்காக போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பேக்காக பாருங்கள் இட் இஸ் நாட் எட் நூன் இன் டெல்லி ஜஸ்ட் ஒன் எயிட் மை ஒன் எயிட்டி மைல்ஸ் சவுத் ஆஃப் தி ஹிமாலயன் கிளேசியர் டெல்லியோட லொக்கேஷன் சொல்கிறாங்க டெல்லியில் வந்து இப்போ வந்து அவங்க இன்னும் மதிய நேரம் கூட ஆகலை டெல்லி இங்கே எங்கே இருக்குன்னா ஹிமாலயன் கிளேசியரில் இருந்து சவுத்தில் ஒன் எயிட்டி மைல்ஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அங்கே டெல்லியில் வந்து பர்டிகுலராக வந்து ஒரு சின்ன காரிடார் ஒரு சின்ன இடம் வந்து அதான் நேரு கேம்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து ஒரு ஸ்லம் அந்த ஸ்லம்பு வந்து கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் மில்லியன் பீப்புள்ஸ் வந்து அந்த ஸ்லம்பில் மட்டும் வாழ்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸ்லம் நம்மளுக்கு தெரியும் இங்கே சென்னையில் நம்ம பார்த்துருப்போம் கூவம்னு சொல்லுவாங்க அந்த கூவம் அந்த நதியோட ஓரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த மக்கள் வந்து ஒரு பெரிய பெரிய அவங்களுக்கு ஸ்டேபிளான ஒரு வீடு இல்லாமல் சின்ன சின்ன ஓலைகளான வீடு அப்புறம் டென்ட்டு மாதிரி அடிச்சிருப்பாங்க தகரங்கள் மாதிரி தகரங்க அந்த மாதிரி வீட்டில் தான் அவங்க வாழ்வாங்க அவங்களோட வாழ்வாதாரம் வந்து அவங்க அதிகமான காசு இல்லாதனால அந்த மாதிரி ஏரியாவில் இருப்பாங்க அதே மாதிரி டெல்லியில் உள்ள ஒரு இடம் ஒரு ஒரு கேம்ப் ஒரு ஸ்லம்போட பேர் தான் நேரு கேம்புன்னு சொல்கிறாங்க அங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட சம்மர் டைமிங்னால நார்த் இந்தியாவில் வந்து டெம்பரேச்சர் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் கிட்டத்தட்ட இப்போ எவ்வளோ டெம்பரேச்சர் இருக்குன்னா ஒன் நாட் ஃபைவ் டிகிரி ஃபேன் ஹீட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொன்று இன்னும் சொன்னால் ஃபர்தராக வந்து அந்த டெம்பரேச்சர் வந்து ரைஸ் ஆகிட்டே போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுதான் இந்த இடத்துல வந்து சோரிங்கிற டைம்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க சோரிங்னால் என்னென்னா ஃபர்தராக இன்க்ரீஸ் ஆகுங்க அதுக்கு மீனிங் டெம்பரேச்சர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிற அப்படி சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட அதை பார்க்குறக்கு அந்த இடம் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஒரு பிளாஸ்ட் ஃபர்னஸ் மாதிரி இருக்குது அப்படிங்காங்க ஃபர்னஸ்னால் நமக்கு தெரியும் இந்த நெருப்பு உள்ளேன் சொல்லுவாங்களா அது அதே மாதிரி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சுச்சுவேஷன் வந்து சொல்கிறாங்க அங்கே சயாங்கிறவங்க ஒருத்தவங்க இருக்காங்க அவங்கள பற்றி தான் அவங்கள அவங்க வந்து அந்த த அந்த வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி கடையில் வந்து அவங்களோட லைஃப் வந்து எப்படி கழிக்கிறாங்கன்னா இந்த ப்ரோஸில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சயாங்கிறவங்க வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஓல்டு ஒய்ஃப் ஆஃப் ஃபார்ச்சுன் டெண்டர் டெல்லர் சயாங்கிற யாருன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபார்ச்சுன் டெல்லரோட ஒய்ஃப் ஓகேவா அவங்க வந்து இருபத்தஞ்சி வயசு ஆகுது அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களுடைய வாழ்க்கையில் பெரும்பாலும் டைமிங் எது கிடைக்கிறாங்க ஒவ்வொரு நாளும் வாட்டர் தேடி அலையிறது தான் அவங்களுடைய முக்கியமான ஒரு நாளோட வா பெரும்பாலான டைமிங் அதிலே கழிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ச்சுன் டெல்லர்னா யாருனா கிட்டத்தட்ட வந்து அதிர்ஷ்டம் சொல்கிறோன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி சொல்ல தமிழில் வந்து நம்ம சொன்னால் குடியிருப்பு காலம் சொல்லுவாங்க நல்ல காலம் பிறக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்களோ அதே மாதிரி கிட்டத்தட்ட டெல்லியில் வந்து ஒரு ஃபார்ச்சுன் டெல்லரோட ஒய்ஃபாக தான் சையா இருக்காங்க அவங்களோட லைஃப்பை தான் நம்ம பா அந்த மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டியில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் நம்ம பா பார்க்க போகிறோம் அந்த டெல்லியில் வந்து எதுக்கு இப்போ அந்த வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி வருதுன்னா திபெத் வாட்டரில் வந்து வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி அதோட டெப்ளீஷன் அதாவது அளவு குறைஞ்சனாலையும் ஐஸ் வந்து உருவனாலையும் வந்து டெல்லிக்கு வந்து தண்ணி வருது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா டெல்லிக்கு வந்து வாட்டர் எது வாட்டர் சப்ளை எது மூலியமாக வருதுன்னா கேஞ்சஸ் அப்புறம் யமுனாங்கிற ரிவர் மூலியமாக வருது அந்த யமுனா கேஞ்சஸ் கூட ரிவருக்கு வந்து வாட்டர் வந்து எப்படி வருதுன்னா திபத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஹிமாலயன் ரீஜன் திபத் ரீஜனில் இருக்கக்கூட
சையாவும் சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து இல்லை இன்னைக்கு நாங்கள் ஒன்றும் டீ கூட குடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சையாவும் சிரிச்சுக்கிட்டே சொல்கிறாங்க இது வந்து செகண்ட் பேராகிராஃபில் இதோட முடியுது தேர்ட் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சடனாக வந்து ஒரு சவுண்ட் கேட்குது என்னென்னா வாட்டர் ட்ரக் வந்ததாக வந்து சொல்கிறாங்க ஏன்னா உடனே சையாவும் வந்து வெளியில் வந்து பார்க்குறாங்க ஹியூமன் டாரண்ட் ஹியூமன் டாரண்ட் என்ன மீனிங்னா பீப்புள் வந்து மொத்தமாக கூட்டமாக வந்து போய் ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து வேமாக போகிறாங்க ஓடு ஓடுறாங்க சையாவும் அவங்க கூட போய் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கிறாங்க போய் பார்க்குறாங்க வந்து ஒரு ப்ளூ டேங்கர் நிற்கிறது அதை சுற்றி வந்து நிறைய பீப்புள்ஸ் நிற்கிறாங்க அதே இந்த இடத்துல எப்படி மீன் பண்ணுறாங்கன்னா டசன் பாய்ஸ் ஆஃப் ஸ்வாம் டசன் பாய்ஸ் ஸ்வாம் அப்படின்னா ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கிற மீன் பண்ணுறதுக்கு அந்த ஃப்ரைஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அந்த ப்ளூ டேங்கர் சுற்றி வந்து நிறைய பேர் நிற்கிறாங்க அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த டேங்கரில் வந்து பைப்பை வந்து கனெக்ட் பண்ணி தண்ணி பிடிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு நிமிஷம் தான் தண்ணியை வருது அது கூட வந்து தண்ணி வந்து நின்றுது இப்போ வந்து சையாவுக்கு வந்து தண்ணி கிடைக்கல நிறைய பேருக்கு தண்ணி கிடைக்கல சரி சையா வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி வேறு ஏதாவது வாட்டர் டேங்க் வந்து இருக்கா வேற வேற எங்கேயா தண்ணி கிடைக்கிறான்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறக்காண்டி அடுத்தது அடுத்தது தேடி போகிறாங்க இதோட மூணாம் பேராக முடியுது நாலாம் பேராகிராஃபில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மோர் தன் டூ தேர்ட் ஆஃப் த சிட்டி வாட்டர் இஸ் ட்ரான் ஃப்ரம் தி யமுனா அண்ட் காஞ்சி சரம் ஏற்கனவே சொன்னது தான் இதில் வந்து திவான் சிங் சொல்லிட்டு ஒரு என்வாரன்மெண்டல் ஆக்டிவிஸ்ட் அவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருன்னா சிட்டிக்கு தேவையான மூணு சிட்டிக்கு தேவையான தண்ணியில் மூணில் ரெண்டு போதி தண்ணி எதில் இருந்து வருதுன்னா யமுனா அப்புறம் கேஞ்சஸ் ரிவர்லேருந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த யமுனா கேஞ்சஸ்க்கு ஏற்கனவே ரிவர் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அதுக்கு வந்து தண்ணி எங்கே வருதுன்னா ஹிமாலயன் ஐஸில் வந்து ஹிமாலயன் ஐஸ் உருகுறதுனால வந்து அதில் வந்து தண்ணி வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வந்து ஹிமாலயன் ஐஸ் வந்து டிஸ்அபியர் ஆகிறதுனால வந்து அவங்க வந்து தண்ணி வந்து சஸ்டைனபிளாக கிடைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சஸ்டைனபிளாக தொடர்ந்து கிடைக்கிறது இல்லை இப்போ வந்து நமக்கு ஒரு அன்சஸ்டைனபிள் சுச்சுவேஷனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அன்சி அன்சஸ்டைனபிள் சுச்சுவேஷன்னா தொடர்ந்து நமக்கு தொடர்ந்து தண்ணி கிடைக்காம விட்டு விட்டு கிடைக்கிறதுனால வந்து ஒரு ப்ரெஷர் அங்கே டெல்லியில் ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை அந்த மாதிரி சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம நம்மளுடைய நிலமை இந்த இதே சுச்சுவேஷன் வந்து கம்மியானால் அடுத்து முப்பது வருஷத்தில் இல்லை கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு பத்து வருஷத்துலேயும் வந்து மொத்த தண்ணி டெல்லியில் இருக்க மொத்த தண்ணி வந்து காலி ஆயிரும் அதில் வந்து மக்கள் வந்து தண்ணி கிடைக்கவே செய்யாது அப்போ பீப்புள்ஸ் என்ன பண்ணுன்னா வேறு தண்ணி கிடைக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல வந்து மாஸ் மூவ்மெண்ட் பண்ணி போகணும் மாஸ் மூவ்மெண்ட்னா மொத்தமாக இடத்த அந்த டெல்லியே காலி பண்ணிவிட்டு வந்து வேறு இடத்துக்கு தண்ணி கிடைக்கக்கூடிய இடத்துக்கு போகணுன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்கிறார் இந்த மாஸ் மூவ்மெண்ட்ங்கிற வார்த்தையை இங்கே வந்து இங்கிலீஷ் டைமில் எக்ஸாடஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரைஸில் வந்து மீன் பண்ணாங்க இந்த எக்ஸாடஸ்ங்கிற மீனிங் என்னென்னா மாஸ் மூவ்மெண்ட் இது வந்து நம்ம அந்த புக்கில் பார்த்திங்கன்னா ஓரமாக பாக்ஸ் மாதிரி போட்டிருப்பாங்க அல்ல க்ளோஸ் சரீஸில் எக்ஸாடஸ் அந்த சோரிங் இந்த மாதிரி வார்த்தையெல்லாம் கொடுத்து அதுக்கு மீனிங் அதில் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் வந்து நம்ம இந்த வீடியோ வந்து ஒரு ரெண்டு தாட்டி நீங்கள் ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு அடுத்து வந்து அந்த க்ளோசரிஸ் வந்து நீங்கள் ஒரு தாட்டி புக்கில் வந்து பார்த்துக்கிறது நல்லது அதனால தான் உங்களை வந்து நான் ஒவ்வொரு தாட்டி ஆரம்பிக்கும் போது அந்த சாப்டர் வந்து எந்த புக்கில் இருக்குன்னு அவங்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து தேட்டர் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து ஃபிஃப்த்து பேராக பாருங்கள் த டென்ஷன் ஆல்ரெடி சீட்ஸ் ஏற்கனவே வந்து டென்ஷன் வந்து ரொம்ப அதோடய உச்சி நிலையில் இருக்குது இந்த டைமிங்கில் என்னென்னா நேரு கேம்பில் வந்து ஒரு டைம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் டேப்பில் மட்டும் வந்து தண்ணி வருதுன்னு சொல்லிட்டு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும் அப்போ மக்கள்லாம் அதை நம்பி வந்து வேமாக ஓடுறாங்க அது அந்த தள்ளு முடியல வந்து என்ன பண்ணுறாரு ஒருத்தர் வந்து ஒரு உம்மனோட மூஞ்சில் நோக்கி குத்திடுறார் சண்டை நடக்கு சின்ன நம்ம தண்ணி சண்டை நமக்கு தெரியும் வில்லேஜ் இப்போ சிட்டிலேயே வந்து தண்ணியோட சண்டை அதிகம் தண்ணியோட சண்டை அதிகமாக இருக்குது தண்ணி தண்ணி பிரச்சனை அதிகமாக நிறைய சண்டை நடக்குது அதே மாதிரி அங்கேயும் சண்டை வரும்போது ஒரு ஆள் ஒரு மனசு என்ன பண்ணுறாரு ஒரு உம்மனோட முகத்தில் வந்து வேமாக குத்திடுறாரு கிட்டத்தட்ட அவங்க முகம் வந்து சவுந்து போயிடுது அடுத்த அந்த இடத்துல எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா பர்பிள் ப்ளோன்னு சொல்கிறாங்க பர்பிள் ப்ளோன்னா என்னென்னா கிட்டத்தட்ட முகத்தில் கொடுத்தோன்னா சவுந்து போயிடுன்னு சொல்லுவாங்களோ அதே மாதிரி தான் பர்பிள் ப்ளோங்கிறது அதை தான் இங்கே மீன் பண்ணுறாங்க முகத்தில் மார்க் வர அளவுக்கு வந்து முகத்திலே குத்திடுறாரு அந்த சண்டை கிடையில இதை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தவர் தான் வந்து கமல் பாட்டை கமல் பாட்டைங்கிற யாருன்னா அந்த அந்த கேம்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆஸ்ட்ராலஜர் ஆஸ்ட்ராலஜர்னால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சோசியக்காரர்னு சொல்லுவாங்க அவர் வந்து இந்த சுச்சுவேஷனை வந்து இந்த பீப்பிள் சண்டை போடுறக்கூட அந்த சுச்சுவேஷனை வந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்காரு பார்த்துட்டு அவர் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வி வேக் அப் எவ்ரி மார்னிங் ஃபைட்டிங் ஓவர் வாட்டர் நாங்கள் ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு காலையிலையும் எந்திக்கும் போது தண்ணி கண்டி சண்டை போட்டு தான் எந
இல்ல பாருங்க த்ரீ டிக்கெட்ஸ் சொல்லிட்டு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துருப்போம் டிக்கெட்னா என்னன்னா பத்து வருஷம்னு இருக்கும் ஒரு டிக்கெட்னா பத்து வருஷம் அப்போ த்ரீ டிக்கெட்ஸ்னா முப்பது வருஷம் லாஸ்ட் முப்பது வருஷத்தில் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சீரல் ஈல்டு வந்து சவுத் ஏசியாவில் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறார் என்ன காரணம்னா கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகிறனாலையும் வாட்டரோட அளவு வந்து குறைஞ்சதுனாலையும் வந்து இந்த மாதிரி காரணத்துக்காக அது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இந்த இடத்துல சொல்கிறார் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் வந்து இந்த இடத்துல சொல்கிறார் அடுத்து வேறு என்ன சொல்கிறாங்க வி ஆர் கோயிங் டு ரை சி ரைசிங் டென்ஷன் நம்ம வந்து இப்போ வந்து நிறைய ப்ரெஷர் வந்து நம்ம ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் நிறைய பொலிட்டிக்கல் டிஸ்பியூட்ஸ் வந்து நம்ம நாட்டுக்குள்ளேயே வந்து வருது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஃபார்மர்ஸ்க்குள்ளே சண்டை வருது தண்ணி வாட்டர் ஸ்கார்சிட்டி இல்லாதனால வந்து அவங்களால விவசாயம் பண்ண முடியாது அப்போ வயல் வயல் வேறு வேறு வயல் வச்சுக்கிற ஃபார்மர்ஸ்க்குள்ளே சண்டை வரலாம் அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் டிஸ்பியூட் என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா இப்போ இந்தியா மாதிரி நாடுகளில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சின்ன சின்ன ஸ்டேட்ஸ் இருக்குது இப்போ பார்த்தா நம்ம கர்நாடகா கேரளா வந்து நமக்கு விவசாயம் பண்ணுறதுக்கோ இல்லைனா வேறு அதர் பர்பஸ் காண்டி வந்து தண்ணி கொடுக்கறது இல்லை என்ன காரணம்னா நம்ம இந்தியாவில் ஒரு நாட்டில் இருந்தால் கூட அவங்க வந்து தண்ணின்னு வந்தபோது தன்னோட சுயநலத்தை தான் பார்க்குறாங்க அவங்க தேவைதானே பார்ப்பாங்க ஃபஸ்ட்டு அதே மாதிரி அவங்க தேவையை அவங்க பார்க்குறாங்க அதில் வந்து மற்றவங்க பாதிக்க போகிறாங்க ஒரு பொலிட்டிக்கல் டிஸ்பியூட் வந்து மற்ற இடங்களில் வந்து ஏற்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க ஃபார்மர்ஸ்க்குள்ளேயே சண்டை வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இந்திய மாதிரி தொடர்ந்து ஒரு குரல் ஒரு சின்ன சின்ன சண்டையாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து பெரிய வயலன்ஸில் முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேராகிராஃபில் வந்து அந்த பீட்டர் கிளிக்குங்கிறவர் சொல்கிறார் அடுத்து எயித் பேராகிராஃப் பாருங்கள் பார்த்த பீப்புள் இன் நேர் கேம்ப் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் கன்சன்ஸ் ஆர் லாஸ்ட் இதே மாதிரி பிரச்சனை வந்து நேரு கேம்ப்லேயும் இருக்குது அதாவது அந்த சண்டை நடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து நேரு கேம்ப்லேயும் இருக்குது அப்புறம் ஆஃப்டர்நூன் பார்க்குறாங்க ஆஃப்டர்நூனில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஸ்லம்புக்கு வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு டேப்பில் வந்து தண்ணி விடுதுன்னு சொல்லிட்டு யாரும் சொல்கிறாங்க சயாவும் வந்து சிரிச்சுக்கிட்டே வந்து அவங்க ஜக்கெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க போய் வந்து ஒரு டென் கேலன் ஆஃப் ஜக்கு வந்து வாட்டரை வந்து பிடிக்கிறாங்க டென் கேலனுங்கிற ஒரு அளவு கேலனுங்கிறது இந்த இடத்துல ஒரு அளவு அந்த அளவு வந்து தண்ணி வந்து அவங்க பிடிக்கிறாங்க பிடிச்ச தலையில் வச்சு திரும்ப வீட்டுக்கு கொண்டு வராங்க அந்த வாட்டர் பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப தேட்டியாகவும் பிட்டராகவும் இருக்குது பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழுக்காகவும் பிட்டர்னா அது டேஸ்ட் ரொம்ப கே நல்லா இல்லை ஒரு மாதிரி இருக்குது கிட்டத்தட்ட புளிப்பு மாதிரி இருக்குது ஓகேவா அது வந்து அந்த இதில் தான் நம்மளுக்கு தெரியுது வந்து அதை வந்து சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ண முடியாது அவங்களும் அதே மாதிரி தான் சமைக்கிறதுக்கு அதை யூஸ் பண்ண வேறு பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க அதை தான் இங்கே என்ன சொல்கிறாங்க நோ மீன் டு பாய்லிட் அவங்க வந்து இப்போ சமைக்கிறக்காண்டி அதை வந்து எடுத்துகிட்டு போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்துல சொல்கிறாங்க லாஸ்ட் பேக் ஆஃப் பாருங்கள் பட் நவ் அட் லாஸ்ட் சி கேன் கியூ ஹெஸ் சில்ட்ரன் தேர் ஃபஸ்ட் மீல் ஆஃப் தி டே கிட்டத்தட்ட காலையில் அதிகாலை அப்படி சூரியன் உதயமாக இருக்கு முன்னாடி இருந்துச்சாங்க இப்போ கிட்டத்தட்ட மதியத்துக்கு மதியம் ஆயிடுச்சு மதியம் ஆயிடுச்சு இப்போ தான் வந்து அவங்க அவங்க சில்ட்ரன்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட அஞ்சு பசங்க இருக்கான்னு சொல்கிறோம் நம்ம சொன்னோம் அந்த அஞ்சு பசங்களுக்கும் இப்போ தான் அவங்க ஃபஸ்ட் மீல் அந்த அந்த நாளோட ஃபஸ்ட் மீலே அவங்க கொடுக்குறாங்க என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா ஒரு சில பீஸ் வந்து பிரெட்டும் கொடுக்குறாங்க ப்ளஸ் வந்து ஸ்பூன் ஃபுல்ஸ் ஆஃப் லென்டில் ஸ்டீவ் லென்டில் ஸ்டீவ்ங்கிறது ஒரு சீரியல் அதாவது ஒரு பல்ஸ் வகையை தான் பருப்பு வகைன்னு சொல்லலாம் அதில் வந்து ஒரு சில ஸ்பூன்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்பூன் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க பசங்களுக்கு அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க தேஷ் பீ ஸ்டடி இவங்க பசங்க வந்து கண்டிப்பாக படிக்கணும் ஆனால் எங்களுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் வந்து தண்ணி தேடுறதே வந்து எங்களுக்கு வேலையாக போயிடுது அப்படி இருக்கும் அவங்க எப்படி படிக்க வைக்கிறது அவங்க வந்து படிப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க சொல்கிறாங்க வேறு என்ன சையாக சொல்கிறாங்கன்னா வி ஹவ் நோ சாய்ஸ் எங்களுக்கு வேறு வழி இல்லை நாளைக்கு வந்து எங்களுக்கு தண்ணி நாளைக்கு எங்களுக்கு போதுமான தண்ணி வந்து எங்களுக்கு கிடைக்குமானு எங்களுக்கு யாராலையும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோஸ் முடியுது நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரோஸோட தீம் என்னென்னா வாட்டர் ஸ்கேசிட்டினால் வரக்கூடிய பிரச்சனையை பற்றி தான் அதில் சொல்கிறாங்க வாட்டர் ஸ்கேசிட்டி வரதுனால டெல்லியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்த நேரு கேமுங்க அந்த இடத்துல வந்து நடக்கக்கூடிய ஒரு இன்சூரன்ஸ் பற்றி வந்து இந்த ப்ரோஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது சரி இதோட இந்த ப்ரோஸ் முடியுது நம்ம நெக்ஸ்ட் ப்ரோஸ் போகலாம் நெக்ஸ்ட் ப்ரோஸ் வந்து சொஃப்ட் அவே சொஃப்ட் அவேனா என்னென்னா தண்ணியில் எழுத்துகிட்டு போகிறது தான் சாஃப்ட் அவேன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு மீனிங் இது வந்து அதே டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது இது வந்து ஒரு உண்மையான சம்பவம்னு சொல்கிறாங்க சவுத் ஃப்ரான்ஸில் லூனல்ங்கிற ஒரு ஏரியாவில் வந்து வள வாழக்கூடிய ஒரு தம்பதி தான் யாருன்னா சர்ச் அண்ட் சலீன் இவங்க வந்து அவங்க வாழ்கிற ஒரு அவங்க வீடு வந்து
கெட் அவுட் ஆஃப் ஹியர் நவ் என்ன சொல்கிறாருன்னா சர்ச்சு வந்து செலீனை பார்த்து சொல்கிறாரு சரி நம்ம வெளியில் போகலாம் இப்போ வந்து வெளியில் ஏதாவது டைம் ஆயிடுச்சு இனிமேல் வந்து இங்கே இருக்க முடியாது தண்ணி வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு ஏற்கனவே எப்படி இருந்தாலும் சோஃபா அளவுக்கு வந்து தண்ணி வந்துருச்சு கிட்டத்தட்ட எப்படி சொல்கிறாங்கன்னா அவங்க அவங்க வீடு எந்த மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் இருக்குன்னா ஒரு டெரஸ் பக்கம் இருக்குது டெரஸ்னால் ஒரு மணல் மேடு கிட்டத்தட்ட அந்த ஃப்ளெட் போகக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் வந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது ஒரு டெரஸில் தான் அவங்க வீடு இருக்குது தண்ணியோட அளவு வந்து கிட்டத்தட்ட இப்போவே தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் வந்து வீட்டுக்குள்ளே வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அந்த தண்ணி வந்து ஏற்கனவே ஃப்ளெட் வந்து தெரியும் நம்ம சென்னையிலலாம் ஃப்ளெட் வந்து நம்ம பார்த்துருப்போம் தண்ணி வந்து ரொம்ப அழுக்கு தண்ணியாக வீட்டுக்குள்ளெலாம் தண்ணி பூ வந்துடும் அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷன் வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வந்துடுது அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா முக்கியமான பொருள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு சோஃபா மேலே வச்சு அந்த சோஃபா வந்து ஒரு பெரிய டேபிள் ஹைட்டான டேபிள் மேலே டைனிங் டேபிள் மேலே வச்சு சேஃப்டியாக வச்சுட்டு நம்ம வீட்டை விட்டு வெளியில் போய் வந்துட்டு வீட்டை விட்டு கிளம்புறாங்க கிட்டத்தட்ட அப்போ டைமிங் பார்த்தோன்னா ரெண்டே ஹால் அன்றைக்கி வந்து திங்கட்கிழமை மதியம் ரெண்டே ஹாலுக்கு வந்து செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டூ டூ தௌசண்ட் த்ரீயில் வந்து அந்த வீட்டை விட்டு வெளியில் போகிறாங்க மேக்னே சொன்ன மாதிரி அந்த அந்த வீடு வந்து லூனன்கிற டவுனில் இருக்குது அந்த லூனன்கிற டவுன் வந்து எங்கே இருக்குன்னா சதன் ஃப்ரான்ஸில் இருக்குது ஓகேவா அன்றைக்கி காலையிலேருந்து ஸ்டோம் ஒரு புயல் வந்ததுனால ஃப்ளட்டு வந்து அதிகமாக ஃப்ள ஃப்ளட்டு வந்து ஊர் ஃபுல்லாக ஃப்ளட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்போ சர்ச்சை பற்றி சொல்கிறாங்க சர்ச்சு யாருனா அவர் கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி மூணு வயசு ஆச்சு அவர் வந்து ஒரு கவுன் அங்கே லூனனில் இருக்கக்கூடிய கவுன்சில் ஒர்க்கராக ஒர்க் பண்ணிக்கிருக்காரு செலீனுக்கு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு வயசு ஆச்சு அவங்க வந்து ஹோம் மேக்கராக இருக்காங்க ஹோம் மேக்கர்னா எப்படி சொல்ல ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து வேறு எதுவும் வேலை பார்க்கலாம் வீட்டோட வேலைகளை மட்டும் கவனிச்சுட்டு வீட்டில் இருக்காங்க ஏற்கனவே நம்ம இங்கே சொன்னது வந்து அந்த வீடு வந்து எந்த இடத்துல இருக்குது அந்த சீ லெவலில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் ஹைட் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து அடிக்கடி வந்து சேல் சௌதியமாக இருக்கும் ஃப்ளட்டு வந்து அடிக்க அடிக்கடி வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட இந்த வருஷத்தில் மட்டுமே அவங்களுக்கு வந்து ரெண்டாவது ஆட்டி வந்து வீட்டுக்குள்ளே தண்ணி வருது ஃப்ளட்டு வந்து வீட்டுக்குள்ளே வரையும் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதான் ஹோம் இன்வேட் பை வாட்டர் கிட்டத்தட்ட இது வந்து ரெண்டா செகண்ட் டைம் வந்து இந்த ஒரு வருஷத்தில் மட்டும் செகண்ட் டைம் வந்து வாட்டர் வந்து அவங்க வீட்டுக்குள்ளே வர அளவுக்கு இருக்குது ஃப்ளட்டு வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அடுத்த பேராக பாருங்க சர்ச் அண்ட் சலின் ஸ்டெப் அவுட் இன் டு த ஸ்ட்ரீட் இப்போ வீட்டை விட்டு அவங்க வெளியில் போகிறாங்க மதியம் ரெண்டே கால் மணி இருக்கும் அப்போ வீட்டை விட்டு அவங்க வெளியில் போய் ஸ்ட்ரீட்டில் நடக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்போ ஸ்ட்ரீட்லேயும் வந்து தண்ணி எப்படி இருக்கா கிட்டத்தட்ட அவங்க தொடர் வரையும் வந்து தண்ணி போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சலீன் வந்து முன்னாடி நடந்து போய்கிருக்காங்க பின்னாடி வந்து சர்ச் வந்து அவங்கள ஃபாலோ பண்ணி நடந்துட்டு வராங்க திடீர்னு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சர்ச் சலீன் வந்து அவங்க ரோடுலேருந்து கொஞ்சம் இறங்கி அந்த பேமெண்ட்டில் அந்த ஓரமாக அந்த சவுதியாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஏரியாவில் வந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிடாங்க தெரியாமல் அப்படி கீழே ஸ்லிப்பாக லைட்டாக இறங்க இறங்கிட்டாங்க இறங்க ஒன்று திடீர்னு பார்க்குறாங்க சலீன் வந்து தண்ணிக்குள்ளே உழுந்துடுறாங்க மறைஞ்சி போயிடுறாங்க டிசப்பியர் அதாவது அந்த இடத்துல டிசப்பியர் சொல்ல டிசப்பியர்னால் மறைஞ்சி போகுது அந்த மேன் ஹோல்குள்ளே அவங்க விழுந்துடுறாங்க சர்ச் வந்து வேமா வந்து பார்க்குறாரு ஏன்னா இப்போ தானே இங்கே இருந்தால் ஆளை காணும் சொல்லிட்டு பார்க்குறாரு பார்த்தா அவங்க தண்ணியில் வந்து உள்ளே அடிச்சு இழுத்து போய் இழுத்து போய்கிட்டு இருக்கு சலீன் வந்து திடீர்னு என்ன நினைக்கிறாங்க ஆமாம் இனிமேல் நம்ம இறந்து போயிடும் அவ்வளோதான் இனிமேல் செத்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எல்லாம் நம்ம கதை முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நினைக்கிறாங்க அப்புறம் அதே மாதிரி சரி சரி நினைக்கிறாங்கன்னா ஆ சரி சரி நினைக்கிறேன்னா அவ்வளோதான் இனிமேல் அவளை காப்பாற்ற முடியாது தண்ணிக்குள்ளே போயிட்டா இனிமேல் அவர் பா அவரோட பாடி வந்து பின்னாடி அவளுக்கு கிடைக்கும் அதை எடுத்துக்க வேண்டியது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பயத்தில் வந்து பயத்துலேயே வந்து அவருக்கு அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தாட்டு வருது அது மாதிரி சலீன் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணுறாங்கன்னா தண்ணி தண்ணி வந்து தன்னை வந்து யாரோ தண்ணி தண்ணிக்குள்ளே எழுத்துட்டு போகிற மாதிரி தெரியுது யாரும் இழுக்கிற மாதிரி தெரியுது பார்த்தோன்னா அவங்க தண்ணிக்குள்ளே எழுத்து போய் எழுத்து போய்க்கி இருக்காங்க சர்ச்சு வந்து அதையும் மீதி வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா வெளியில் வந்து சர்ச்சோட கையை வந்து பிடிக்கலாம்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் கையில் வந்து ஒரு நல்ல பிடிமான கிடைக்க மாட்டேங்குது கை வந்து நழுகிடுது திரும்ப என்னன்னா ஸ்லிப் ஆகி வந்து தண்ணிக்குள்ளேயே உள்ள போயிடுறாங்க தண்ணி வந்து அவங்களை எழுதுட்டு அந்த மேன் கோல்குள்ளே கொண்டு போயிடுது சீ குட்னா அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் வாஸ் கேப்பனி அவங்க ஒன்றுமே அந்த தண்ணி அந்த அந்த சடனாக நடக்கக்கூடிய அந்த இன்சென்ட் வந்து அவங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியல என்ன நடக்குன்னே தெரியல அவங்க வந்து தண்ணிக்குள்ளே எழுத்துட்டு போகிற மட்டும் தெரியுது அவங்க நினைக்கிறாங்க இனிமேல் வந்து
was almost completely filled with the water and it was still rising அவங்க அந்த மேன் ஹோல் சொன்னாங்க அந்த மேன் ஹோல் வந்து கிட்டத்தட்ட அந்த மேன் ஹோல் வந்து டூ மீட்டர் ஒய்டு இருக்கு ரெண்டு மீட்டர் வந்து அகலம் இருக்க இருக்கக்கூடிய அந்த மேன் ஹோல்குள்ளே விழுந்துருக்காங்க அதில் வந்து தண்ணி வந்து தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்கனால அந்த தண்ணி வந்து அந்த தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகிட்டே வருது அந்த கான்கிரீட் அந்த கான்கிரீட் அந்த இருக்கக்கூட அந்த ட்ரைனேஜ் ஃபுல்லாக வந்து தண்ணி வந்து ஃபில் ஆகிட்டே வருதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அப்போ வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்மால் பைப் வந்து பார்க்குறாங்க ஒரு ஸ்மால் பைப் வந்து இருக்குது இங்கே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அதை வைத்து அது எதுவுமே தெரியல அவங்களுக்கு இவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது அந்த ஒரு பைப் மட்டும் தெரியுது மற்ற இடம்லாம் வந்து ரொம்ப இருட்டாக இருக்குது அவங்க என்ன கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி வந்து அந்த பைப்பை பிடிச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து தண்ணி தண்ணியிலேருந்து நம்ம உடம்பு வந்து கொஞ்சம் மேலே வச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டு அவங்க நினைக்கிறாங்க அதே மாதிரி அவங்க ட்ரை பண்ணி பைப் வந்து பிடிக்க ட்ரை பண்ணாங்க பைப் வந்து நழு ரொம்ப வலுகலாக இருக்குது அப்படி இருந்தாலும் அது ஆச்சு ஒரு கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி அந்த பைப்பை வந்து பிடிச்சிட்றாங்க அவங்க எஃபர்ட் கொடுத்து அந்த பைப் வந்து பிடிச்சிட்றாங்க இது மூலிமா வந்து அவங்களோட உடம்பு வந்து தண்ணியிலேருந்து கொஞ்சம் மேலே இருக்கிற மாதிரி அவங்க பார்த்துக்கிறாங்க ரொம்ப ஃபர்தராக வந்து தண்ணியில் வந்து இழுத்துட்டு போகாத அளவுக்கு வந்து பார்த்துக்குறாங்க இந்த க்ரௌண்டுக்கு மேலே இது வந்து க்ரௌண்டுக்குள்ளே வந்து என்ன நடக்குது நம்ம பார்த்தோம் க்ரௌண்டுக்கு மேலே எடுத்து மேலே என்ன நடக்குதுனா சேச்சு வந்து ரொம்ப பய ரொம்ப படப்படப்பாக வந்து அங்கே பக்கத்து வீட்டில் இருக்கக்கூடிய லூயிஸ் மார்டின்ஸுங்கிற அந்த கப்பல்ஸ் அந்த கப்பல்ஸ் வந்து போய் வந்து ஹெல்ப் ஹெல்ப் கேட்குறார் ரொம்ப அழுதுகிட்டே வந்து என்னுடைய மனைவி வந்து தண்ணியில் வந்து இழுத்துட்டு போயிடுச்சு தண்ணியில் வந்து இழுத்துட்டு போய்டு அவங்கள நான் எப்படியா காப்பாற்றணும் அவ்வளோ நான் போய் காப்பாற்ற போகிறேன்னு சொல்லிட்டு அவங்கள்ட்ட போய் ஹெல்ப் கேட்குறார் அப்போ வந்து அந்த லூயிஸ் மா மார்டின்ஸுங்கிற அந்த கப்பல் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா இல்லை நீங்கள் அவசரப்படாதீங்க அவசரப்படாதீங்க நம்ம வந்து ஃபயர் ஸ்டேஷன் ஃபயர் பிரிக்கெட்ஸ் ஃபயர் பிரிக்கெட்னா என்னென்னா அந்த தீயணைப்பு வீரர்களுக்கு வந்து நம்ம ஃபோன் ஃபோன் பண்ணுவோம் ரிங் தீ ஃபயர் பிரிக்கெட்னா ரிங்னா அந்த இடத்துல கால் பண்ணுது வீவில் நம்ம வந்து கால் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த லூயிஸ் மார்டின்ஸுங்கிற அந்த கப்பல் வந்து அவங்களுக்கு கால் பண்ணுறாங்க சரின்னு வந்து அந்த ட்ரைனேஜ்குள்ளே இருந்தனால தண்ணி தொடர்ந்து வந்துகிட்டே இருக்கனாலையும் கிட்டத்தட்ட வந்து தண்ணி அவங்க மேலே ரொம்ப நேரமாக தண்ணிக்குள்ளே இருக்கிறனால வந்து அவங்களுக்கு உடம்பு வந்து ரொம்ப சிலுக்க ஆரம்பிச்சிருது எப்படி சொல்ல ரொம்ப குளிர் அடிக்கிறதுனால வந்து ஒரு மாதிரி வந்து ஃபீல் பண்ண நடுங்குறாங்க தண்ணி அந்த குளிரில் வந்து நடுங்குறாங்க அந்த டைமிங்லேயும் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னா அவ்வளோ தான் நம்ம வந்து இறக்க போகிறோங்கிற ஒரு மனங்களை வந்துடுது அதில் வந்து கிட்டத்தட்ட அவங்களோட லைஃப்பில் நடந்த இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி வருதான் நம்ம சில நேரம் கனவுலாம் காம்போம் ஒரு சில விஷயங்கள்லாம் ஃபோட்டோ ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி வர்ற மாதிரி அவங்களுக்கு வந்து ஃபோட்டோகிராஃப் மாதிரி கனவு ஒரு சில அந்த தாட்ஸ்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அவங்களோட டாட்டர் யாருனா அம்மன்டைன் அம்மன்டைன்கிற யாருன்னா அவங்களோட டாட்டர் அவங்க ஒவ்வொரு நாளும் வந்து அம்மன்டைன் வந்து ஸ்கூலுக்கு போகும்போது அந்த சலீனுங்கிறவங்க வந்து அவங்களுக்கு கிஸ் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி இது அவங்க சலீன் இப்போ என்ன நினைக்கிறாங்க ஐ ஹ ஐ வில் நெவர் சீன் ஹேர் ஆகேன் திரும்ப நான் அவளை பார்க்க முடியும் இன்னும் அவளை பார்க்கவே முடியாது அம்மன்டைனை நம்ம பார்க்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்க தாட் அவங்களோட தாட்டம் அவங்களோட எண்ணங்கள் அந்த மாதிரி வருது அது மாதிரி அம்மன்டைனுக்கு வந்து இன்னும் ஒரு ரெண்டு வாரத்தில் வந்து டுவெல்த்து பர்த்டே டுவெல்த்து பர்த்டே பன்னெண்டாவது பிறந்த நாள் வருது அதையும் நம்மளால் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க இல்லை நான் வந்து அவளுக்காண்டி யாராவது உயிர் வாழணும் அவன் வந்து தான் இறந்துட்டான் அவங்க அம்மா இறந்துட்டான்னு கேட்டால் எந்த அளவுக்கு அவள் ஃபீல் பண்ணுவோம் அவளுக்காண்டியாக நான் உயிர் வாழணும்னு சொல்லிட்டு ஒரு உறுதி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு உறுதி வந்து அவங்களுக்கு வருது அண்ட் அண்ட் தென் தர்வாஸ் எ சர்ச் சி தாட் ஆஃப் த ஸ்கா அப்புறம் வந்து என்ன சர்ச்சுக்கு அன்னைக்கு காலையில் தான் என்ன ஆச்சுன்னா சர்ச்சுக்கும் வந்து செலீன் கடையில் ஒரு சின்ன சண்டை இருக்கும் சண்டை சின்ன நடந்துடும் சண்டை நடந்திருக்கும் அப்போ செலீன் நினைக்கிறாங்க சரி சர்ச் வந்து எப்படி வந்து தன்னுடைய மகள்கிட்ட வந்து அவங்க அம்மா இறந்துட்டான்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அவங்க வந்து அந்த பொண்ணு வந்து அவங்க மக வந்து எவ்வளோ கஷ்டப்படுவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க செலீன் வந்து அவங்க திங்க் பண்ணுறாங்க அப்புறம் என்ன நினைக்கிறாங்க இல்லை நான் கண்டிப்பாக வந்து எப்படியாவது வந்து நான் உயிர் பழைக்கணும் இது வந்து நடக்கக்கூடாது நான் இறந்து போயிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்குள்ளே வந்து இந்த உறுதி எடுத்துக்கிறாங்க த ஃபயர்மேன் ஃபைனலி மேனேஜ் டு பேட்டில் தோத்தி ஃப்ளட் எபோட் அண்ட் ஹவர் ஆஃப்டர் தே ஹேட் ரிசீவ்ட் தி கால் அலர்டிங் தம் டு தி செலின்ஸ் டிஸ் அப்படின்ஸ் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஃபயர்மேன்ஸ்லாம் வந்துடுறாங்க அந்த மேன் ஹோல்குள்ளே கிட்டத்தட்ட அவங்க அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கக்கூடிய அந்த கப்பல்ஸ் வந்து கால் பண்ண ஒரு மணி நேரத்துலேயும் வந்து செலின் எந்த இடத்துல விழுந்து
செடின்னு வந்து கத்துற சவுண்டு வந்து அந்த ஃபைவ் மினிட்ஸ் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொன்னோம் கத்தி கத்தி அவங்க கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகிறாங்க கொஞ்சம் கோவமும் போடுறாங்க கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்தா அந்த லைட்டு வந்து டிஸ்அப்பியர் ஆகுது அந்த லைஃபும் அந்த லைட்டும் வந்து அந்த ராடு அடிக்கிற சவுண்டு வந்து டிஸ்அப்பியர் ஆகுது அவங்க போயிருந்து இங்கே யாரும் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு அவங்க போயிடுறாங்க இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா அந்த அந்த ட்ரெயினே வந்து வெளிச்சமே இல்லாமல் ரொம்ப பிளாக்காக இருக்குது நிறைய தண்ணி வரதுனால அந்த வெள்ளத்தில் வந்து நிறைய அந்த ஃப்ளட்டில் வந்து நிறைய சின்ன சின்ன பே சின்ன சின்ன பேக்ஸ் ப்ராஞ்சஸ் ப்ராஞ்சஸ்னால் மரக்கிளைகள் இதெல்லாம் வந்து அடிச்சிட்டு வருது ஒரு சின்ன சின்ன பின்ஸு அதெல்லாம் வந்து அடிச்சிட்டு வரதுனால அவங்க முகத்தில் பட்டு அதெல்லாம் சின்ன சின்ன காயமாயிடுது முகம் கை காலெல்லாம் பார்த்தோம்னா அடிப்பட்டு காயமாயிடுது அவங்களால் வந்து அந்த தண்ணியில் இருக்கனால அந்த காயத்தை கூட அவங்களால் ஃபீல் பண்ண முடியலை அந்தளவுக்கு சொல்லுவாங்க பயங்கரமாக அடி விழுந்து முகத்திலலாம் கீரல் கை காலெல்லாம் கீரல் அவங்களால வந்து அதை கூட அந்த இடத்துல வந்து ஃபீல் பண்ண முடியலை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து வாட்டர் லெவல் வந்து திரும்ப வந்து கூட்டிகிட்டே போகுது தேர் காட் எக்ஸ் எக்ஸிட் ஃபர்தர் ஆன் திரும்பியும் வந்து அவங்க இன்னும் வந்து எப்படி வெளியில் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாங்க அவங்க யோசிக்கிறாங்க என்ன யோசிக்கிறாங்கன்னா சரி இந்த டனலில் வந்து தண்ணி போகிறக்கு தண்ணி வெளியில் போகிறக்கு எப்படி ஒரு வழி இருக்கும் அந்த வழியாக வந்து நம்ம நம்ம இந்த தண்ணியில் அந்த வழியிலே நம்ம போனோம்னா வந்து நம்ம இந்த டனல்லேருந்து வெளியில் வந்துடலாம் சொல்லிட்டு ஃபீல் பண்ணுறாங்க ஆனால் ஒருவேளை அவங்க இன்னும் என்ன தாட்டு வருதுன்னா ஒருவேளை அவங்க எக்ஸிட் எதுவும் இல்லைன்னா நம்ம இந்த இந்த தண்ணிலேயே மூழ்கி வந்து இறந்துட வேண்டியதான் நம்மளை இன்னும் வந்து யாரும் காப்பாற்ற முடியாது நம்ம லைஃப் முடிஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட திங்கிங் வந்து அந்த மாதிரி போகுது அப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதே மாதிரி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க தண்ணியில் அந்த தண்ணி வந்து வேகமாக ஃபோர்ஸ் தெரியணும் வந்து அந்த டைமிங்கில் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா அதே மாதிரி அவங்க தண்ணியில் அந்த மாதிரி ஃபீ ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருக்காங்க தனி தண்ணி தண்ணியோட அளவு அதிகமாகிட்டே வருது நம்ம வெளியில் போகிறதுக்கு ஏதாவது டனலோட டெரஸ் ஏதாவது இருக்கும் அதில் வந்து வெளியில் போகலாம் இல்லைனா வந்து தண்ணியில் மூழ்கி இறந்துருவோம் அந்த மாதிரி நம்ம ஏதாவது கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு அவங்க பார்க்கும்போது சடனாக யோசிக்கும்போது அவங்க தலையில் வந்து ஒரு அயன் பார் வந்து அடிச்சிருது தண்ணியில் தண்ணியோட வந்து ஒரு அயன் பார்வை தலையில் அடித்து கொஞ்சம் நேரத்தில் அவங்க வந்து மயக்கம் போட்டுருவாங்க அதாவது டெம்பரவரியாக வந்து லைட்டாக வந்து அன்கான்சியஸ் ஸ்டேஜுக்கு போயிட்டு அந்த பைப்பை பிடிச்சிட்டு நிற்கிறாங்க திரும்ப கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவங்க முடிச்சு பார்க்குறாங்க சரி ஓகே ஒரு கான்சியஸ் கொஞ்சம் நேரத்தில் கான்சியஸ் வந்து திரும்ப வந்துடுது அப்புறம் என்னென்னு பார்க்குறாங்க அந்த ரூஃப் மேலே பார்க்குறாங்க அந்த ரெண்டு மேலே ஒரு ரூஃபில் பார்க்குறாங்க அந்த ரூஃபில் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் ஹேங்கர் இருக்குது அதாவது பிடிக்கிற கை பிடிக்கிற கைப்பிடி ஒன்று இருக்குது அதை பிடிச்சிட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிருக்காங்க திரும்ப வந்து தண்ணியோட அளவு அதிகமாக இருக்கிறனால அவங்களால கண்ட்ரோல் பண்ணி நிற்க முடியலை அவங்க வந்து அதோட அதை மேனேஜ் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து தலையை வந்து தன்னோட காலால் தொட முடியுதான்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணுறாங்க சரி ஓரளவு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ட் வருது சரி நம்ம போகலாம்னு சொல்லிட்டு அவர் ரொம்ப தண்ணியோட அளவு அதிகமானால அவுட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் ஆகிடுது திரும்ப வந்து அவங்க தண்ணியில் அடிச்சுட்டு போயிடுறாங்க அவங்களால வந்து தண்ணி வந்து குடிச்சிட்டு நிற்க முடியும் ரொம்ப நேரமாக அதுக்குள்ளே நிற்க முடியல திரும்பி பார்க்குறாங்க தண்ணி அடிச்சுட்டு போயிடுது அவங்கள தண்ணி வந்து உள்ளே ஃபர்தராக அடிச்சுட்டு போகும்போது சடனாக அவங்க பார்க்கும்போது ஒரு ஓப்பன் இயர் ஓப்பன் இயர்னா திறந்த வெளியில் இருக்காங்க அவங்களால நம்ப முடியல நான் வந்து வெளியில் வந்துட்டு உயிரோடு இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவங்களால நம்ப முடியல அவங்க வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க நான் உயிர் படைச்சிட்டேன் ஐயா ஹவுஸ் நான் வெளியில் வந்துட்டேன் நான் வெளியில் வந்துட்டேன்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிச்சிடுறாங்க அவங்க இப்போ எந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னா ஒரு டிச்சில் இருக்காங்க டிச்சுனா என்னன்னா தான் நீர் வடிகால்னு சொல்லுவாங்க தண்ணீர் வந்து வெளியில் போகக்கூடிய டே டன்னலேருந்து வெளியில் போகக்கூடிய ஒரு இடத்த வந்து டிச்சுன்னு சொல்லுவாங்க அது மாதிரி நிறைய தண்ணி வந்து அந்த இடத்துல வந்து ஓவர்ஃப்ளோ ஆகி ஃப்ளட் ஆகி போகும் ஒரு அது ஒரு ஃப்ளட் ஏரியா ஓகேவா அதே மாதிரி ஒரு ஏரியாவில் வந்து அவங்க வெளியில் வந்து இருக்காங்க அந்த லெ அதில் ஒரு சைடு பார்க்குறாங்க ஒரு சைடு ஃபுல்லாக வீடாக இருக்குது ஒரு சைடில் பார்க்குறாங்கன்னா ஒரு ஃபீல்டாக ஃபீல்ட்ஸாக இருக்குது ஃபீல்ட்ஸ்லாம் என்னென்னா வயல் வயல் வெளியெல்லாம் இருக்குது அப்போது அந்த இங்கே வந்து அந்த இடத்துல வந்து யாராவது இருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க செலின் வந்து கத்த ஆரம்பிக்கிறாங்க அங்கே வந்து ஒரு அங்கே வந்து ஒரு ஒரு மனுஷன் அங் அந்த இடத்துல வந்து வந்து என்னத்துனா சாரி அந்த இடத்துல வந்து ஒரு மனசு வந்து ஒரு மனுஷனோட வாய்ஸ் கேட்குது அந்த மனசு வந்து என்னென்னா இந்த செலினோட வாய்ஸ் கேட்டு யாராவது இருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க யாராவது இருக்கீங்களான்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க அது யாருன்னு பார்த்தோன்னா ஜேக் போடோசோ அவரோட கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தஞ்சு வயசு அவர் வந்து ஒரு டீச்சர் அவர் வந்து ஒரு கான்கிரீட் பிளாட்ஃபார்ம் மேலே வந்து அந்த இடத்துல நிற்கிறாரு அந்த
உடை ரேசோங்கிறத வந்து சொல்கிறாங்க ஜாக் வந்து அந்த செலினோட நிலைமையை பார்க்குறாங்க அவங்க இன்னும் வந்து அவங்க டேஞ்சரில் தான் இருக்காங்க இன்னும் அவங்க வந்து ஒரு நிதானத்துக்கு வரலை அப்போ என்ன சொல்லுவாங்கன்னு நீங்கள் சரி நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு பொறுமையாக இருங்க மேலே வாங்க ரிவர்லேருந்து ஃபஸ்ட்டு மேலே வாங்க நம்ம கால் பண்ணுவோம் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க செலின் வந்து மேனேஜ் பண்ணி வெளியே மேலே வர பார்க்குறாங்க ஆனால் அங்கே சவுதியாக இருந்ததுனால அந்த பேங்க் ஃபுல்லாக சவுதியாக இருந்ததுனால அவங்களால வந்து மேலே வர முடியலை ஜாக்கை வந்து ரீச் ரீச் பண்ண முடியலை இன்னும் டிஸ்டன்ஸில் தான் இருக்காங்க அப்போ ஜாக் வந்து திரும்ப சரி உங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்டோட ஃபோன் நம்பர் சொல்லுங்கள் ஹெச்சோட நம்பர் சொல்லுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாரு சரின்னு வந்து சொல்கிறாங்க இதனால் அங்கே தண்ணியோட சவுண்டு அதிகமாக இருந்ததுனால அந்த வாட்டரோட ரோல் அந்த உரும்புற மாதிரி சவுண்டு ஓகேவா அந்த சவுண்டு அதிகமாக இருந்ததுனால சரின்னோட வாய்ஸ் வந்து ஜாக்குக்கு வந்து கேட்கலை அப்போ சலீன் வந்து என்ன சொல்லுவாங்க சைகை மூலியமாக காமிக்கிறாங்க நம்பர்ஸ்லாம் வந்து ஒம்பது எட்டு இந்த மாதிரி வந்து சைகை மூலியமாக அந்த நம் நம்பர்ஸ்லாம் வந்து சொல்கிறாங்க அது மாதிரி ஜாக் வந்து சர்ச்சுக்கு வந்து ரிங் பண்ணி பார்க்குறாரு சர்ச்சு வந்து அவங்க ஒய்ஃப் தேடி கிட்ட அந்த அவசரத்தில் வந்து ஃபோனை வந்து எடுக்கலை ஃபோன் வந்து என்கேஜ்டாக இல்லை அப்போ சரின்னு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா சரி இவர் எடுக்கலான்னு சொல்லிட்டு அவரோட சர்ச்சோட தம்பிக்கு வந்து சர்ச்சோட தம்பிக்கு வந்து கால் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு அவரோட சர்ச்சோட தம்பியோட நம்பரை வந்து ஞாபகப்படுத்தி பார்க்குறாங்க ரொம்ப நாங்கள் ஞாபகப்படுத்தி பார்த்தோம் நம்பர் ஞாபகம் இல்லாதனால உங்களுக்கு தலைவலி தான் வருது தவிர்த்து அவரோட நம்பர் வந்து ஞாபகத்துக்கு வர மாட்டேங்குது அப்போ வந்து திடீர்னு ஒரு வாய்ஸ் கேட்குது யாருன்னு பார்த்தா ஒரு ஃபயர்மேன் வந்து வந்து எங்கே அந்த பாடி எங்கே எங்கே அந்த பாடி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல வந்து பார்த்துக்கிருக்காரு அப்போ பார்த்தா எங்கள் வீடு இருக்காங்க அப்போ இவங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போய் அந்த லூனல்ங்கிற ஃபயர் ஸ்டேஷன் ஃபயர் ஸ்டேஷனுக்கு வந்து ஒரு ஃபயர் இன்ஜின் ஃபயர் இன்ஜினுக்குள்ளே வச்சு கூட்டிகிட்டு போயிடுறாங்க கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு எட்டு மணி ஆயிடுச்சு அப்போ சரிச்சு வந்து அந்த லூனல் ஃபயர் ஸ்டேஷனுக்கு வராரு அங்கே வந்து அந்த ஃபயர் இன்ஜின்குள்ளே வந்து இந்த செலீனுங்கிறவங்க வந்து உட்காந்துருக்காங்க டோர் ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறாங்க செலீன் வந்து அங்கே உட்கா உட்காந்துருக்காங்க செலீனோட பார்க்கும் போது எப்படி ரொம்ப பரிதாபமான நிலைமையில் இருக்காங்க அவங்க முடிலாம் ரொம்ப ஈரமாக இருக்குது ரொம்ப அழுக்காக இருக்காங்க ஃபேஸ்லாம் ரொம்ப அடிபட்டு கை காலம் ரொம்ப அடிபட்டுருக்கு அந்த மாதிரி ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருக்காங்க செலீனால் ஒரு வாய்ஸ் ஒரு வார்த்தை கூட பேச முடியாது ரொம்ப நாள் தண்ணியில் இருந்தனாலையும் சடனாக வந்து அவ்வளோ அந்த அவ்வளோ பிரச்சனைக்கு அப்புறம் அவங்க ஹஸ்பண்டாக பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த வாய்ஸுமே வரலை சரிச்சா வந்து இருக்கமாக கட்டி போயிடுச்சு அழக ஆரம்பிச்சிடுறாங்க இது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா யாருக்குமே ஒரு ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியமாக இருக்கும் யாருக்குமே அவங்க தெரி புரிய மாட்டேங்குது எப்படி வந்து சலீன் வந்து உயிரோட வந்தாங்க இவ்வளோ பிரச்சனைக்கு அப்படியே வந்து இந்த மாதிரி ஒரு மேன்கோல்குள்ளே விழுந்து எப்படி வந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே ஆச்சரியம் எல்லாத்துக்கும் சிகாஸ் அப்போ அந்த சலீன் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எனக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கொள்கை இருக்குது அது என்னென்னா நான் எனக்கு ஏதாவது ஒன்று தேவைன்னா அதை அடையிறக்கு வந்து நான் ரொம்ப டெட்டர்மெண்ட்டாக இருப்பேன் அதில் வந்து நான் உறுதியாக இருப்பேன் எனக்கு வந்து என்னோடய டாக்டரும் என்ன என்னுடைய சர்ச்சும் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவங்களுக்காண்டி தான் நான் உயிர் வாழணும்னு சொல்லிட்டு எனக்குள்ளே நான் உறுதி எடுத்துக்கிட்டதுனால வந்து நான் வந்து என்னால் வந்து இதுலேருந்து வெளியே வர முடிஞ்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ப்ரோஸ் வந்து இதோட முடியுது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ப்ரோஸ் வந்து ரீடர் டைஜஸ்ட்டுங்கிற அந்த மேகசீனில் இருந்து டிசம்பர் டூ தௌசண்ட் ஃபோரில் வெளியான அந்த ரீடர் டைஜஸ்ட்டில் இருந்து இருக்கக்கூடிய அந்த இன்சிடண்ட்டை வந்து சுசானா கிக்லிங்கிறவங்க வந்து சுசானா கிக்லிங்கிறவங்க வந்து ஒரு ப்ரோஸ் மாதிரி நம்மளுக்கு எழுதி நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதோட வந்து இந்த சுஃப்டமேங்கிற ப்ரோஸ் வந்து நம்மளுக்கு முடியுது அடுத்த ப்ரோஸ் என்னென்னா கயா டெல்ஸ்கர் டெயில் இது வந்து நைன்த் ஸ்டாண்டர்ட் இங்கிலீஷ் புக்கில் வந்து கவர் ஆகுது இது வந்து என்னென்னா கயானா என்னென்னா கிரீக் வேர்டில் அதோடய மீனிங் வந்து பூமியை வந்து கயான்னு சொல்லிட்டு கிரீக் பீப்புள்ஸ் வந்து சொல்கிறாங்க நம்ம எப்படி தமிழை வந்து பூமி மாதா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி அவங்க வந்து கயான்னு சொல்கிறாங்க இந்த கயா வந்து நான் வந்து எப்படி இருந்ததாகவும் முன்னாடி நான் எப்படி இருந்தேன் இப்போ எப்படி இருக்கேன் அந்த மனுஷங்க வந்து என்னை வந்து எப்படி நடத்துகிறாங்க இப்படி நடத்தக்கூடாது இதனால் வந்து எனக்கு நிறைய அழிவுகள் வருது இம்மில் வந்து நம்ம என்னை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கயா வந்து மனுஷங்கள்ட்ட வந்து பேசுகிற மாதிரி தான் இந்த ப்ரோஸ் வந்து இருக்கும் இந்த என்டையர் ப்ரோஸுமே அந்த மாதிரி தான் இருக்கும் அதனால் வந்து இதை பிரசானிஃபிகேஷன் சொல்லுவாங்க பிரசானிஃபிகேஷன் இங்கே பாருங்கள் ஐ ஆம் கயா த பிரசானிஃபிகேஷன் அதாவது கயா கயா அது பூமி வந்து நம்மள்ட்ட பேசுகிற மாதிரி பிரசானிஃபிகேஷன் என்னென்னா ஒரு உயிரில்லாத பொருள் வந்து மனுஷனோட ஆட்டிபியூட்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்குறது பேசுறதுங்கிறது பூமியால் பேச முடியாது மனுஷங்க தான் பேசுவாங்க அப்போ ஒரு விலங்கால் கூட பேச முடியாது வி விலங்குகளால் பேசவும் முடியாது மனுஷங்க மட்டும் தான் பேசுவாங்க
என்ன எத்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்னா பிரிட்டிஷர்ஸ் அப்புறம் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் மதர் லாங்குவேஜாக வச்சாங்க பூமியை வந்து எத்துங்க வார்த்தையில் சொல்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க நம்ம பூமி வந்து தன்னை பற்றி சொல்லுது ஐ மை ஹியூஜ் பால் இந்த ஃபேஸ் ஸ்பின்னிங் அட்டு ரேபிட் ஃபேஸ் ஒய் ரிவார்டிங் அரௌண்ட் தீசன் நான் வந்து ஒரு பெரிய பால் மாதிரி இருப்பேன் நான் வந்து மின்வெளியில் வந்து சூரியனை வந்து சுற்றி வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியுமா நான் எவ்வளோ வயசு எனக்கு எவ்வளோ வயசுன்னு இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா நான் வந்து ஒரு காலத்தில் வந்து சூரியனோட ஒரு பாட்டாக இருந்தேன் பிக் பேங் சொல்லிட்டு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 ஆக்சன் வந்து நடந்துச்சு அப்போ வந்து இந்த யூனிவர்ஸ் வந்து கிரியேட் ஆச்சு ஒரு காஸ்மோஸ்லாம் ஒடிச்சு நிறைய பூமி ஜூபிட்டர் சாட்டன் இதே மாதிரி யூரேனஸ் இதே மாதிரி நிறைய கோள்கள் வந்து உருவாச்சு கிட்டத்தட்ட இதில் எல்லாமே வந்து சூரியனிலேருந்து நாங்கள் உருவானோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த இடத்த வந்து சொல்லுது நான் வந்து அந்த அந்த யூனிவர்ஸில் அந்த காஸ்மோஸில் ஒரு ஒரு பாட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பேக்ராஃபில் வந்து அந்த கையாங்கிற பூமி வந்து சொல்லுது செகண்ட் பேக்ராஃப் பாருங்கள் இந்த ஏழு இயர் ஆஃப் மை லைஃப் ஐ வாஸ் ஏ லேண்ட் மாஸ் கால் பேஞ்சியா அண்ட் ஏ பிக் வாட்டர் மாஸ் கால் பேந்தலாசா நம்ம ஜியாகிரஃபியில் படிச்சுருப்போம் ஏர்லி டைமில் அதாவது பூமியோட ஆரம்ப காலத்தில் பூமி எப்படி இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி இருந்துச்சு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் லேண்ட் மாஸ் ஃபுல்லாக ஒரே இடத்துல இருக்கும் அதை சுற்றி வாட்டர் இருக்கும் இந்த லேண்ட் மாஸை தான் பேஞ்சான்னு சொல்லுவாங்க அந்த மொத்தமாக இருக்கக்கூடிய அந்த லேண்ட் மாஸை பேஞ்சானும் அதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த வாட்டர் பாடியை வந்து பேந்தலாசா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பேஞ்சியா பேந்தலாசா ஓகேவா இப்போ வந்து இது வந்து கரண்ட் கரண்ட் பூமி எப்படி பூமி வந்து இப்போ எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறாங்க இப்போ வந்து தனித்தனி காண்டினெண்டாக இருக்குது முன்னாடி வந்து எல்லா காண்டினெண்டும் ஒன்றா இருந்துச்சு ஓகேவா அதான் சொல்லுது நான் வந்து ஆரம்ப காலத்தில் வந்து என்னோடய லேண்ட் மாஸ் வந்து மொத்தமாக ஒரு பெரிய லேண்ட் மாஸாக இருந்தேன் சிங்கிள் லேண்ட் மாஸாக இருந்தேன் அதை வந்து பேஞ்சான்னு சொல்லுவாங்க அதை சுற்றி வந்து பெரிய வாட்டர் மாஸ் இருந்துச்சு அது வந்து பேந்தலாசான்னு சொல்லுவாங்க இந்த பேந்தலாசம் வந்து கிட்டத்தட்ட மொத்த பூமியோட சர்ஃபேஸில் டூ தேர்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் கிராவிட்டி புவிர் பூசையினால் கொஞ்ச நாளத்தை என்னால் வந்து எல்லா எல்லா நிலப்பகுதியும் ஒரே இடத்துல வந்து ஹோல்ட் பண்ணி வைக்க முடியலை அப்புறம் அது வந்து தனித்தனியாக வந்து பிரிஞ்சு தனித்தனி பிளேட்டாக ஆகி தனித்தனியாக பிரிஞ்சு இப்போ இருக்க கரண்ட் பிளானட் வந்து உருவாகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி சயின்டிஸ்ட் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா பியரிங்னா லுக்கிங் அப்படின்னு அர்த்தம் விண்வெளியை வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க டெலஸ்கோப் மூலயமா ஆராய்ச்சி பண்ணுறாங்க வேறு ஏதாவது பூமி மாதிரி வேறு ஏதாவது ஒரு பிளானட் இருக்கா அங்கே வந்து மனுஷங்களால் வந்து வாழ முடியுமா அப்படின்னு டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஈவன் வந்து எப்படி நினைக்கிறாங்கன்னா பூமியால் பூமிக்கு வந்து ஏதாவது உயிர் இருக்கா அதால் பேச முடியுமா அந்த மாதிரி கூட வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து ரிசர் ரிசர்ச் பண்ணுறாங்க அதில் இன்னும் நிறைய ரிசர்ச் வந்து போய்கிட்டு இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பூமியோட ஆரம்பத்தில் பார்த்தோம்னா நிறைய பிளான்ஸும் அனிமல்ஸும் வந்து உருவாக ஆரம்பிச்சிச்சு அப்போ வந்து என்னோடய லைஃப் வந்து ரொம்ப அமைதியாக போய்கிட்டு இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பூ பூமி சொல்லுது நான் வந்து என்னோட என்னுடைய அதாவது அந்த ஸ்பீசிஸ் ஸ்பீசிஸ் அந்த லைஃப் வந்து ஆரஞ்சின் ஆகும்போது நான் வந்து அதுக்கு வந்து ரொம்ப சந்தோஷ சந்தோஷப்பட்டேன் என்ட வந்து அது அபண்ட் அபண்டன்ஸாக அது இருந்துச்சு அபண்டன்ஸ்னால் ப்ளெண்டின்னு சொல்லுவாங்க ப்ளெண்டினா அது வந்து அளவுக்கு அதிகமாக இருந்துச்சு எல்லா கிரியேச்சருக்கு வாழ்கிறக்கு தேவையான சர்வை சர்வைக்கு தேவையான எல்லா பொருளும் வந்து என்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது அதுக்கடுத்து என்ன சொல்லுவோம் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ வாஸ் வெரி ஹாப்பி பட் மேன் அரைவ் என்ன சொல்லுதுன்னா நான் மனிதர்கள் வந்து இந்த பூமியில் அக்கடுத்து உருவாகும் போதும் அதுக்கு நான் சந்தோஷம் தான் பட்டேன் நான் வந்து இன்னும் இன்னும் சொல்ல போனால் நான் பெருமைப்பட்டேன் ஏன்னா கிரியேச்சர்லேயே வந்து சுப்பிரியரான கிரியேச்சர் யாருன்னா மனுஷங்க தான் அவங்க வந்து என்ன வந்து நல்லா கேர் எடுத்து பார்த்துக்கிடுவாங்க அப்படின்னு நினச்சி நான் அவங்கள வந்து சந்தோஷப்பட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த ஆரம்ப காலத்தில் மனிதர்கள் எப்படி இருந்தாங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன என்ன வந்து என்ன எனக்காண்டி பெருமை மட்டும் அவங்க போடலை இன்னும் ஈவன் என்ன சொல்லணும்னா அவங்க என்ன கடலாகவே வணங்கினாங்க அவங்க வந்து எம்எல்ஏ நிறைய மரியாதை வச்சுருந்தாங்க ரெஃபரன்ஸ்னால் மரியாதை ஒரு சிப்பிடுனா வணங்குறது என்ன வந்து கடவுளாகவே வணங்குனாங்க வித் அட்மோஸ்ட் ரெவன்ஸ் ஒரு உயர்ந்த மரியாதை நம்மளை வச்சுருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க ஈவன் வென் யுவர் ட்ரைப்ஸ் இன்க்ரீஸ் இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ட்ரைப் இன்க்ரீஸ்ங்கிறது ஈவன் வந்து மனிதர்களோட பாப்புலேஷன் வந்து அதிகமான போ கூட என்ன வந்து எந்த பிரச்சனையும் இல்லை என்னோடய எக்கோ எக்கோ சிஸ்டம் எல்லாமே பேலன்ஸாக தான் இருந்துச்சு என்னால் வந்து எல்லாத்துக்கும் தேவையானதை வந்து கொடுக்க முடிஞ்சு என்னுடைய ஹார்ட் வந்து பெரிய லார்ஜ் ஹார்ட் அப்படின்றத சொல்ல எதை வச்சு சொல்கிறோன்னா நான் ஒரு பெரிய மன மன மனசு எனக்கு இருக்காது நான் வந்து நான் எல்லாத்துக்கும் அகமட் அகமடேட் பண்ணேன் அகமடேட்னா எல்லாத்துக்கும் வந்து வாழ்வாதா
வர இப்போ நமக்கு தெரியும் பூமி வந்து ஹீட் ஆகிட்டே வருது பூமி இப்படி இருந்த பூமி இப்போ வந்து ரொம்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாகிட்டே வரதுனால வந்து இடம்லாம் வளர்ந்து போயிடுது அது மாதிரி ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்ல அந்த பூமி சொல்லுது உங்களுக்கு தெரியுமா இப்போ வந்து ரொம்ப ஹீட் பூமி வந்து ரொம்ப ஹீட் ஆகிட்டே வருது என்னுடைய கிளேசியஸ்லாம் வந்து டிஸபியர் ஆகிட்டே வருது அதனால் வந்து இங்கே இருக்க ஃபாரஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து தீ பிடிக்கிறது என்னோடய ரிவர்லாம் வத்தி போயிடுது இங்கே வாழக்கூடிய அடிமெல்லாம் வந்து இறந்து போயிடுது இது வந்து இதனால் இதுக்கெலாம் காரணம் வந்து யாருனா நீ தான் உன்னுடைய ஆக்ஸ் உன்னுடைய ஆக்சன்ஸ் தான் இதுக்கெலாம் காரணம் நீ வந்து சுயநலமாக இருக்கனால வந்து இந்த மாதிரி இந்த மாதிரிலாம் நடக்குதுன்னு சொல்லிட்டு மனசில் பார்த்து பூமி சொல்லுது அது மாதிரி நீ என்ன பண்ணுறேன்னா உன்னுடைய காதை வந்து மூட்டிக்கிற அதாவது உன்னோட காதை கேட்காத மாதிரி நீ இருக்கிற என்னோடய கிரியே என்னோடய கிரியேச்சர்லாம் கஷ்டப்படுது உனக்கு தெரியலையா அது அழுகிறது அதோட கஷ்டப்படுது உனக்கு தெரியலையான்னு சொல்லிட்டு பூமி கேட்குது அடுத்து பாருங்கள் அடுத்த பேராக பாருங்கள் யூ ரீட் த நியூஸ் பேப்பர் அண்ட் தி ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் வாட்ச் டாக்குமெண்ட்ரி எப்போ என்வாமெண்டல் பிடிசன் நீ வந்து உன்னோட நியூஸ் பேப்பர்லாம் வாசி பார்க்குறியா உன்னோட ஜேர்னல்ஸ் உன்னோட நியூஸ் பேப்பர்லாம் வாசி பார்க்குறியா டாக்குமெண்ட்ரி ஃபிலிம் எதாவது பார்க்குறியா இந்த என்வாமெண்டல் பொலியூஷன்லாம் என்ன குளோபல் வார்மிங்னால் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நீ பார்க்குறியா நீ அதை பற்றி வந்து எந்த கேர் எடுத்துக்கிறது இல்லை ஒரு நாள் இப்போ என்ன ஆகுதுன்னா என்னோடய உயிரினங்கள் தான் இந்த பூமியில் இருக்கக்கூடிய உயிரினங்கள்லாம் எக்ஸ்டிங் அழிவு அழிவோட அழிவோட விளிம்பில் இருக்குது வெரிச் ஆஃப் எக்ஸ்டிங்ஷன்னா அழிவோட விளிம்பில் இருக்குது இதுக்கெலாம் வந்து யார் ரெஸ்பான்சிபிள் யார் வந்து இதெல்லாம் பார்த்துக்கிடுவா யார் வந்து இதை காப்பாற்றுவா என்னோடய ஓசன் லேயர் வந்து என்னென்னா ஒரு கேனோபி மாதிரி இருக்குது ஓசன் லேயர்னால் என்னென்னா பூமிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு லேயர் தான் ஓசன் லேயர்னு சொல்லுவாங்க அது வந்து பூமி சூரியனில் இருந்து வரக்கூடிய அந்த யூவி ரேஸ்னு வருவாங்க புற ஊதா கதிர்களில் வந்து நம்மளை வந்து டேரெக்டாக நம்மளை படித்தா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்கின் கேன்சர் இந்த மாதிரிலாம் நோய் வர வாய்ப்பு இருக்குது அது மாதிரி பூமியில் இருக்கிற எல்லா உயிரினங்களும் வந்து அதை அஃபெக்ட் பண்ணும் அது இந்த ஓசன் லேயர் வந்து நம்மளை பாதுகாக்குறது கேனோபின்னா கிட்டத்தட்ட கொடை மாதிரி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கொடை மாதிரி மீனிங் கேனோபிங்கிற இடத்துல என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இந்த அடர்ந்த காடுலாம் பார்த்தோன்னா மேலே வந்து செடிகள்லாம் நல்லா தாவரத்தோட கிளைகள் நிறைய போயிருக்கனால ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கனால கிட்டத்தட்ட எனல் கூட வராத அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கும் நிறைய பா எங்கள் மேலே பார்த்தாலே ஃபுல்லாக கிட்டே ஏதோ ஏதோ கூட நெஞ்ச மாதிரி இருக்கும் அதை தான் வந்து கேனோபின்னு சொல்லுவாங்க ஓசன் லேயர் வந்து கிட்டத்தட்ட பூமி அந்த மாதிரி ப்ரொடக்ட் பண்ணுது யூவி ரேஸ்லேருந்து ப்ரொடக்ட் பண்ணுது ஆனால் நீ என்ன பண்ணுறேன்னா நிறைய ஏரோ சால்ஸ் ஸ்ப்ரே ஸ்ப்ரே அப்புறம் நம்ம இந்த பிரிட்ஜு ஏசி ஏர் கூலர் இந்த மாதிரி ஏர் கண்டிஷன் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறனால அதில் வந்து குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்கிற கண்டென்ட் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு போய் அந்த ஓசன் லேயரை வந்து டெப்ளீட் பண்ணுது டெப்ளீட் பண்ணால் அதை சேதாரம் பண்ணுது அதனால் வந்து அங்கே வந்து ஹோல்ஸ் மாதிரி வளர்னால வந்து நிறைய ஹோல்ஸ் வந்துடுது ஓசன் லேயரில் இதனால் அந்த யூவி ரைஸ்லாம் வந்து உள்ளே வருது பூமி உள்ளே வரதுனால எதனால் என்ன ஏற்படுதுன்னு டெட்லி டிசீசஸ்னும் அதாவது இறப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய நோய்கள் நிறைய வருது முக்கியமாக அந்த கேன்சர் இந்த மாதிரி நோயெலாம் வருது அதனால் மற்ற உயிரினங்களையும் வந்து அதை பார்த்துக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது அது மாதிரி அடுத்து இந்த பேக்ரவுண்ட் சொன்னால் மை ஃபாரஸ்ட் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன் ஃபார் யுவர் சர்வியல் என்னுடைய காடுகள் தான் வந்து உன்னுடைய வாழ்வாதாரத்துக்கே வந்து ரொம்ப அடிப்படையாக இருக்குது ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாங்கிதாக இருக்குது ஆனால் நீ என்ன பண்ணுற இந்த 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 காடு தான் என்ன பண்ணுன்னா சாயிலெல்லாம் மர சாயிலெல்லாம் பிடிச்சி வச்சுக்கிறது அது மாதிரி வாட்டர்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைக்கிது பியூரான ஏர் கொடுக்குது உன்னுடைய ரிவர்ஸ் அப்புறம் லேக்ஸ்க்கெலாம் வந்து தண்ணி கொடுக்குது ஆனால் நீ என்ன பண்ண இந்த மரங்களெல்லாம் கட் பண்ணுற உன்னுடைய அவசர தேவைக்காண்டி உன்னுடைய சுயநலத்துக்காண்டி உன்னுடைய பேராசைக்காண்டி வந்து இந்த மரத்தெல்லாம் நீ கட் பண்ணுற இதனால் என்னென்னா டீ ஃபாரஸ்ட் ரேஷன் டீ ஃபாரஸ்ட் என்னென்னா காடுகள் அழிக்கப்படுது காடுகள் அழிக்கப்படுது ஃபாரஸ்ட்டோட அளவு ஃபாரஸ்ட்டோட ஏரியா வந்து அளவு வந்து நிறைய குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மாதிரி இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய அனிமல் வந்து இப்போ அது அதான் அதுக்கு வந்து ஹோம் மாதிரி வீடு மாதிரி இப்போ வந்து அது இன்ஹேபிட்டட் அதோட ஹேபிட்டட்டில் அதில் இருக்க முடியல அது வந்து வெளியில் வந்து போகுது அந்த ஹா அந்த ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து வெளியே போகுது இன்னும் சொல்ல போனால் அது வந்து ஹோம்லெஸ் ஆகிடுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே மாதிரி நம்ம நம்ம ரீசெண்டாக நம்ம பார்க்குறோம் நிறைய இந்த யானை வந்து ஊருக்குள்ளே பூந்துருது புடி வந்து ஊருக்குள்ளே பூந்துருதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்ப்போம் ஏன்னா அந்த காடுகள்லாம் அழிக்கப்படுறதுனால அதோட வாழ்வாதாரம் அதோட ஹோம் வந்து அந்த இடத்துல இல்லாதனால அதோட இடம் வந்து சிறு சிறுசு ஆகிறதுனால வந்து அந்த மனுஷங்க வாழ்கிற இடத்துல வருது அப்போ படத்தில் வந்து மனுஷனுக்கும் ஹியூ அனிமல்ஸ் கொண்டு வந்து கன்ஃப்ளிக் கன்ஃப்ளிக்ட் வரும் அதான் ஹியூமன் அனிமல் கன்ஃப்ளிக்ட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது அப்போ அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க ஹவார் யூ பிளானிங் டு அட்
கன்சர்ன் வித் மை வியூ ஏன்னா இன்னும் சொல்ல போனால் உன்னோட சயின்டிஸ்ட்டுமே வந்து அதை சொல்கிறாங்க புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த என்னோடய வியூவை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது ஹி ஹவு கேன் ஐ புட் அப் வித் த சைட் ஆஃப் மை ஓன் சில்ட்ரன் பீயிங் பாய்சனோட அந்த சேஃப்டி பீயிங் ரிட்டன் யூ மே பீ ஹேர்லெஸ் பட் ஹவு கேன் ஐ மதர் ஹவு கேன் ஐ மதர் பி இன் டிஃப்ரெண்ட் இல்லை என்ன சொல்கிறதுனா இன்னும் என்ன உன்னுடைய சயின்டிஸ்ட்டுமே வந்து இதை புரிஞ்சு விட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இப்போ அதுக்காக நிறைய முயற்சிகள் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லுது அப்புறம் நான் இப்படி ஒரு மதராக இருந்துக்கிட்டு ஒரு அம்மாவாக இருந்துக்கிட்டு என்னுடைய என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு பிரசத்தை நானே கொடுப்பேன் அவங்களோட வாழ்க்கையை வந்து நான் வந்து எப்படி படிக்கணும்னு நினைப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது நீ வேணால் வந்து கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கலாம் ஆனால் நான் ஒரு நான் ஒரு மதராக வந்து என்னுடைய குழந்தைகள் மேலே வந்து நான் எப்படி அக்கறை உள்ளவனா தான் அக்கறை உள்ளவளாக தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது இதில் பூமி ஃபுல்லாக வந்து சி சிங்கிற மீனிங்கில் தான் சொல்லுவாங்க இதில் வந்து அதுக்குடைய சி இங்கே வார்த்தை எல்லாமே வந்து பூமியை தான் கொடுக்குது பூமி மாதாங்கனால சிங்கிற வார்த்தையில் மென்ஷன் பண்ணுறாங்க அடுத்து என்ன சொல்லுவாங்க ஐ ட்ரஸ்ட் எனக்கு அவங்க மேலே நம்பிக்கை இருக்குது ஒன்றால் மட்டும் தான் வந்து இந்த பிரச்சனைகளை வந்து சரி பண்ண முடியும் நான் வந்து ஒரு சில சக்ஸஸ்ஸன் கொடுக்க ஒரு ஒரு சில மெசேஜ் வந்து நான் கொடுக்குறேன் அதை நீ உன்னோடய எவ்ரி லைஃப்பில் வந்து நீ ஃபாலோ பண்ணாலே வந்து இதே மாதிரி பிரச்சனை வந்து நம்ம வந்து பாதுகாப்பு பெறலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது அது என்னென்ன சக்ஸஸ்ஸன்னா யூஸ் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வெஹிக்கல் சச் அஸ் பை சைக்கிள் அண்ட் சோலார் காஸ் ப்ரிஃபர் பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட் டு ப்ரைவேட் கன் கன்வீனியன்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லியான வை வெஹிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம நிறைய பைக் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் பெட்ரோல் பைக் டீசல் பைக் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுறோம் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி வரதுனால நிறைய பொல்யூஷன் வருது அதனால் வந்து ஓசன் லேயரில் ஓட்டை விழுது அதே மாதிரி குளோபல் வார்மிங் இந்த மாதிரி பிரச்சனைலாம் வருது அதனால் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி வெஹிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் முக்கியமாக வந்து நம்ம பைக்கு யூஸ் பண்ணுற அவாய்ட் பண்ணிட்டு பைசைக்கிள் யூஸ் பண்ணலாம் பைசைக்கிள் யூஸ் பண்ணால் நிறைய வந்து புகை வராது அந்த பிரச்சனை வராது அது மாதிரி சோலார் கார்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் பெட்ரோல் கார்ஸ் டீசலுக்கு அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு சோலார் கார்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் வேறு என்ன பண்ணலான்னா பெரிய பெரிய சிட்டிலலாம் என்ன பெரிய பிரச்சனைனா எல்லாமே பைக் வச்சுருப்பாங்க பைக் கார் அதுன்னு வச்சுருப்பாங்க ஒருத்தர் தான் போவாங்க பைக் கார்லாம் வச்சுருப்பாங்க அந்த வந்து பைக் கார் சொல்லிட்டு ஆடம்பரமாக வந்து செலவழிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நிறைய வந்து பொல்யூஷன் வரும் அதை அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மெட்ரோ ட்ரெயின் ட்ரெயின் அப்புறம் பெரிய நிறைய கவர்மெண்ட் ஓடக்கூடிய பஸ்ஸஸ் இதே மாதிரி பப்ளிக் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணோம்னா கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிட்டு ஆடம்பரமாக இல்லாமல் அவாய்ட் பண்ணிட்டு அவங்க நம்ம பொல்யூஷனோட அளவாக குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது செகண்ட் பாயிண்ட் என்னென்னா பிளான்ஸ் ஆப்பிளிங் டு கமரேட் எனி செப் செலிப்ரேஷன் நிறைய வந்து சாப்பிளிங்ஸ் நிறைய வந்து மர கண்ட்ரோல் வந்து நடங்க அதே மாதிரி ஏதாவது ஃபங்க்ஷன்னா மற்றவங்களுக்கு வந்து மத ஏதாவது ஃபங்க்ஷன் செலிப்ரேஷன் இருக்குன்னா மர கண்ட்ரோலை வந்து மற்றவங்களுக்கு வந்து கிஃப்டாக கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது அடுத்து சு சூஸ் பயோடிகிரேபிள் ப்ராடக்ட்ஸ் ஓவர் சிந்தட்டிக் ஒன் அது மாதிரி மக்கி போக பயோடிகிரேபிள்னா மக்கி போகக்கூடிய வந்து பொருட்களை வந்து பயன்படுத்துங்க சிந்தட்டிக் ஒன்ஸை வந்து பயன்படுத்துங்க சிந்தட்டிக்னா செயற்கையாக உருவாக்கூடிய இந்த பிளாஸ்டிக் இந்த மாதிரி பொருட்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த தெரியும் துணி பை பிளாஸ்டிக் பை யூஸ் பண்ணால் துணி பை துணி பையனா மக்கி போயிடும் அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது வேறு என்ன சொல்லணும் மேக்ஸிமைஸ் த யூஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் லைட் நேச்சுரல் லைட்டை வந்து பெருமாள் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம பெருமாள் நம்ம கான்கிரீட் வீடெலாம் போட்டு உள்ளே வெளிச்ச வரலாம் அளவு கட்டிடும் இப்போ என்ன ஒரு நாள் கண்ணாடியிலேயும் வந்து டீ வெளிச்ச வர டைரக்ஷன் பார்த்து வந்து கண்ணாடி வச்சு பதிஞ்சிடுறாங்க வீட்டுக்குள்ளே வந்து லைட் வந்து சூரிய வெளிச்சமே வீட்டுக்குள்ளே ஓரளவு வருது அதனால் பகலில் வந்து நம்ம லைட் தேவைப்படாது அதே மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வீடெலாம் கட்டினீங்கன்னா பவர் கன்சர்வேஷன் பண்ணலாம் அது மாதிரி வீட்டில் வந்து மற்ற நேரங்களில் உங்களுக்கு எலக்ட்ரிக்கல் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் அப்ளையன்ஸ் அப்ளையன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ் இல்லை அப்படின்னா ஃபேன் லைட்லாம் வந்து யூஸ் இல்லை அப்படின்னா உடனே அதை ஆஃப் பண்ணிடுங்க தேவையாமல் அதை வீணாக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க வேறு என்ன சொல்லணும் டு நாட் வேஸ்ட் வாட்டர் ஹார்வஸ்ட் ரெயின் வாட்டர் ரீசைக்கிள் பாத்ரூம் வாட்டர் ஃபார் யுவர் கிச்சன் கார்டன் என்ன சொல்லுன்னா வாட்டரை வந்து வீணாக்காதீங்க அது மாதிரி ரெயின் வாட்டரை வந்து ஹார்வஸ்ட் பண்ணுங்கள் வேறு என்ன சொல்லணுன்னா பாத்ரூம் வாட்டர் அந்த மாதிரி கிச்சன் கிச்சன் வாட்டர் இதுதான் வந்து இதே மாதிரி வாட்டர்லாம் இருந்தோம்னா ரீசைக்கிள் பண்ணி காலனுக்கு வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுது அது வேறு சொல்லணும் மை டியர் லிட்டர் சில்ட்ரன் ஐ லவ் யூ ஸோ மச் அஸ் ஐ லவ் யுவர் பேரண்ட்ஸ் இன் தி பாஸ்ட் என்னுடைய அன்புக்குரிய
இது வந்து உங்களோட கடமையாக இருக்குது நீங்கள் வந்து என்னை வந்து உயிரோட வச்சுக்கிறது இன்னும் என்ன உயிரோட வச்சுக்கிறது உன்னோட க உங்களோட கடமையாக இருக்குது ஐ லீவ் இன் யூ நான் வந்து உங்களுக்குள்ளே வாழ்கிறேன் ஐ லீவ் வித் யூ நான் உங்கள் கூட வாழ்கிறேன் ஐ லீவ் ஃபார் யூ நான் உங்களுக்காகவே வாழ்கிறேன்னு சொல்லிட்டு பூமி சொல்லுது ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து இந்த மூணாவது ப்ளோஸும் முடியுது நம்ம அந்த பார்ட் சீலாக உள்ள டுவெண்ட்டின் சாப்டர் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த மூணு ப்ளோஸ் ப்ளஸ் அந்த போன வீடியோவில் வந்து ரெண்டு ப்ளோஸும் ஒரு பாயம் பார்த்துட்டோம் இந்த டுவெண்ட்டின் சாப்டர் டுவெண்ட்டின்ங்கிற சீரியல் நம்பர் கீழே உள்ள அந்த டாபிக் வந்து நம்ம கம்ப்ளீட்டாக முடிஞ்சிருது ஓகே ஃப்ரெண்ட